著作権侵害行為であり、かつ創作者5人弱気行為といえる箇所、これが11箇所ある、えー、意味不明な記載といえる箇所が2箇所ある、論旨が不明瞭な記載といえる箇所が5箇所ある。ティッシュ紙論文の記載内容と整合性がない箇所が5箇所ある、論文の形式上の不備がある箇所が3箇所ある、まあ、このような結論でございます。意味が不明、論旨が不明瞭、これらは不適切な行為、まあ、本来は修正したり削除したりすべき行為、まあ、マイナス的に評価されるべき記載という意味で、不適切な行為ではあるけれど、ここで定義する不正行為には当たらないというふうに考えております。科学の論文ですので、自分の実験した結果の部分、これが序章じゃなくて、2章から5章までの部分ですから、そこについて、このような東洋的なものがない以上、これは重要な影響とまでは言えないという結論になりました。つまりこののような議論を据え今回の場合えー、不正な方法により学位の授与を受けたというのには当たらないという結論になったわけであります。えー、このようなあ結論になると、先ほど言ったような学位の規則に当たらないということになったわけです